挪威的森林里，绿子问渡边：“你喜欢我到什么程度？”渡边回答：“喜欢到全世界森林里的老虎都化成了黄油。”你说，爱上一个人，究竟是一种怎样的感受？就好像我的生命已经被你侵占，在爱你的那段时间里，我好像变成了另外一个人。我一想到你，就忍不住嘴角上扬；想到要和你见面，就砰砰心跳。我和很多人炫耀你，我害羞，我胆小，但我还是恨不得告诉全世界，我有多爱你。我洗澡也带着手机，不过是为了回你的微信。这件事儿，你做过吗？反正我做过，而且不止一次。我和东哥在一起的时候，我从来没有表现的很外露，我没有把我全部的爱都挂在嘴上。在二十多岁的年纪里，不是第一次谈恋爱了。但是因为喜欢，却害怕你不喜欢我，害怕你看到我不好的样子，所以我在你面前总是很拘谨，很紧张。我喜欢你喜欢到，我从来没有打断过我们的对话，没有因为忙别的事情而试图终止过。我甚至会在洗澡的时候，把手机放在浴室的置物架上，生怕错过你突然发来的消息。从我看见对方正在输入的字样，到我收到你的微信，我一定会用最快的速度回复你，然后期待着你用同样的速度回我。我会在满头都是泡沫的时候，因为听到手机的提示音。飞快的冲干手，眯着眼睛，去看看是不是你发来的信息。你知道吗？手机上面那些湿漉漉的印记，都是我爱你的证据。我不想让你等待，我想让你知道，我一直都在。我好像真的不擅长表达。以至于到最后，你都不知道，我曾经真的如此认真的对待过我们的感情。爱情这种东西，害怕过错，但更怕错过。我不想错过每一次你需要我的时候，隔着屏幕，靠着平静的语气，你真的很难猜出我那些全部因你而起的情绪。我会因为你的一句话而脸红，我会看着你发来的照片，笑上很久，也会因为你没有及时回复我的问题，而不安到，感觉是被全世界抛弃。你以为我睡得早，就是睡得好，其实我是想你想到，睡不着。你去南京出差那次，要坐很长时间的火车。你晚上早早的就跟我说晚安，让我早点休息。你坐十三个小时的火车，那一晚我醒了八次。我体会不到火车的颠簸，听不到汽笛声。我安静的躺在床上，但感觉我一直在你身边。每一次醒来，都会看看手机上的时间，算一算你还有多久才到。你以为我睡得很好，但其实那晚，我想你想到彻夜难眠。而像这样的时候，还有很多很多，只是我没说
，你自然就不会知道。爱到深处的时候，你想了一万种要发生的事情。你把对方当成一个少不经事的孩子。你担心他离开你吃不好饭，你担心他天冷不记得加衣。但心中就算有雷霆万钧，到嘴边却依旧云淡风轻。你不会说，你自己都觉得有点傻，但还是管不住自己。你的所有担心，都和你对他的爱成正比。爱的越深，越敏感多思。东哥比我大三岁，我们的圈子不同。他带我去见他朋友的时候，他朋友开玩笑说：“我好像高中生。”我知道他是说我不化妆不打扮，于是我就真的坐在镜子前面，看着手机里的教程，笨手笨脚的，给自己涂睫毛膏，还买了一双尖头高跟鞋。然后到下次见面的时候。我给自己化了一个淡妆，却装作若无其事。我爱你爱到，把自己活成了你。这一生我们都会爱上几个人，但要说最爱的，却只有一个。你走之后，我将自己活成了另外的一个。你和我说分手的那天下午，我拿着一个橘子，坐在电脑前。我说好，然后关掉对话框，删了你的联系方式。过了几秒，我在厕所里吐得昏天黑地，连同我的委屈和对你的爱。很多年后。我已经变得很洒脱了，我也终于放手了。知道你的消息，我也不再会哭了。可我依旧留下了很严重的胃病。我宁愿相信，这是你留给我的爱的痕迹。你当然不知道，有一天，我在电影院里面，在嘈杂的人群里，我听见了你的声音。我一回头，看见了好久不见的你，带着新女友。你也不知道，当初我有多爱你，比你想象的还要爱你。爱情不要歌功颂德，也不要苦苦诉说。所有的付出都是你情我愿，我也不会抱怨为什么我如此爱你，你却还是选择离开。小王子里说：“你下午四点钟来，那么从三点开始，我就感到幸福。时间越临近，我就越感到幸福。到了四点钟的时候，我就坐立不安。你的一生会遇见很多人，有些人停下来，坐在你的身边，他对你说‘我爱你’。”他会把对你的爱描述的十分精彩，他的表白，连路人都觉得感人。但我更相信，最深沉的爱，一定说不出来。你不知道该拿什么样的言辞表达才最合适，你也没有时间渲染，你的全部精力都拿来爱他，以至于忘记了歌颂。你没看到我在冷风里，依旧给你发信息的样子。你不知道我夜里点着小灯，给你做相册的样子。你没看到我站在火车的过道里，为你穿山越岭却无心风景的样子。你没看到的事情有很多，你也不必看到，因为从爱上你的那天开始。我就没有打算过，让我的爱暴露的那样明显。
你早就不记得了吧？我真的一直留着黑色短发。我说过，如果你离开我，我就再也不留长头发了。你也忘记了吧？你想要一件小时候穿过的那种手工毛衣，我真的跟奶奶学会了，我把它织起来。挺暖和的，你穿上一定好看。你看，你知道我喜欢你，却不知道我有多喜欢你。只是这些都没有那么重要。有些人爱过就好。你也有这样的一个人吗？一个洗澡的时候，也不忘带着手机，为了及时回复的人。你也有这样的一个人吗？一个为了他而忘记你自己的人。愿你的情话有主，愿你的深情有归宿。晚安，祝你做个好梦。